با سلام و عرض ادب خدمت همراهان خوب کانال نیایش امیدوارم که در پناه خداوند تندرست و شاد باشید در برنامه امروز به اعمال و دعاهای روز جمعه اشاره می کنیم لطفا تا پایان برنامه نیایش را همراهی کنید اعمال و دعاهای روز جمعه روز جمعه سرور روز هاست خداوند نیکی ها را در آن چند برابر می کند و گناهان را در آن میزدوید و همچنین درجات را در آن بالا می برد و دعاها را نیز مستجاب می کند و دعاها را برطرف می سازد و حاجت های بزرگ را برآورده می کند جمعه هفتمین روز هفته دارای جنبه عبادی، فقهی و اجتماعی مهمی در فرهنگ اسلامی است از این رو در منابع دینی از آداب و اعمال خاصی همچون غسل و نماز جمعه در آن یاد شده است. بنابر روایاتی بسیاری از وقایع مهم تاریخی در این روز رخ داده است یا در آینده به وقوع خواهد پیوست. در فرهنگ اسلامی این روز شرافت به سزایی دارد. از این رو هرچند در برخی از کشورهای اسلامی این روز تعطیل رسمی نیست، اما فعالیت های روزانه حالت نیمه تعطیل به خود گرفته است. در حقیقت، تعطیلی روز جمعه به معنای دست کشیدن و خودداری از فعالیت نیست، بلکه جمعه در فرهنگ اسلامی روز عبادت دانسته شده است. علاوه بر فرهنگ دینی، در فرهنگ آمه نیز این روز قداست و شرافت به سزایی دارد و بسیاری کارها در آن به فال نیک یا بد گرفته می شود. در میان ایام هفته شب و روز جمعه فضیلت و برتری ویژه‌ای دارد از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که روز جمعه سرور روز هاست و بر روزهای عید قربان و عید فطر نیز برتری دارد در ساعاتی از روز جمعه بنده هر چیزی از خدا بخواهد خداوند به وی عطا می‌کند تمامی ملائکه مقرب آسمان زمین کوه و دشت و دریا و باد در این روز بیمناکند که قیامت برپا گردد. رسول خدا فرمود بهترین روزی که خورشید بر آن میتابد روز جمعه است. امام صادق علیه سلام نیز فرمود در شب جمعه از گناهان اجتناب بورزید که گناه و عقاب در آن دو برابر است. چنانچه ثواب کار نیک نیز در آن دو چندان می شود. و نیز فرمود صدقه دادن در روز جمعه دو چندان محسوب می گردد. احمال شب جمعه اول از همه این که زیاد صلوات فرستادن و تسبیحات عربعه گفتن و استغفار نمودن بسیار سفاره شده است. یک بسیار گفتن سبحان الله و الله اکبر و لا اله الا الله و بسیار صلوات فرستادن. همانا روایت شده که جمعه شبش نورانی است و روزش بسیار روشن پس بسیار بگویید سبحان الله و الله اکبر و لا اله الا الله و بسیار صلوات بفرستید بر محمد و آل محمد علیه السلام و در روایت دیگر گفته شده که گفتن صلوات در این شب صد مرتبه است و آنچه زیاد کنی بهتر است حضرت امام صادق علیه السلام میگوید که صلوات بر محمد و آل محمد در شب جمعه برابر است با هزار حسنه و محو می کند هزاران گناه را و بالا می برد هزار درجه و مستحب است که بسیار صلوات بفرستند بر محمد و آل محمد بعد از نماز عصر روز پنجشنبه تا آخر روز جمعه و به سند صحیح از حضرت امام صادق علیه السلام منقول است که چون عصر روز پنجشنبه می شود، ملائکه از آسمان به زیر می آیند با قلم های تلا و صحیفه های نقره و نمی نویسند در پسین پنجشنبه و شب جمعه و روز جمعه تا آفتاب غروب کند به غیر از سلوات بر محمد و آل محمد. و شیخ توصی فرموده که مستحب است در روز پنجشنبه صلوات فرستادن بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هزار مرتبه و مستحب است که آن را بگوید اللهم 
صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه هم و اهلک عدوبه هم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین و گفتن این صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه هم و اهلک عدوبه هم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین صد مرتبه از بعد عصر پنجشنبه تا آخر روز جمعه بسیار فضیلت دارد. و نیز شیخ فرموده مستحب است که در آخر روز پنجشنبه استغفار کنند. به این نه. استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و و تو و الیه توبت عبد خاضع مسکین مستکین لا یستت او لنفسه صرفا ولا عدلا ولا نفعا ولا زرا ولا حیاتا ولا موتا ولا نشرا و صلی الله علی محمد و اجرته الطيبين الطاهرين الاخيار ابرار و سلم تسليما دوم خواندن سوره های از قرآن خواندن سوره های جمعه و علا پس از سوره هم در نماز مغرب و اشاع شب جمعه و خواندن سوره های جمعه و منافقین در نماز ظهر و عصر روز جمعه شیخ صدوق رحمت الله روایت کرده از حضرت امام صادق علیه السلام که فرمود از چیزهایی که واجب و لازم است بر هر مؤمنی که شیعه ما باشد آنکه در شب جمعه نماز را به سوره جمعه و سب به حسم رب کل اعلا بخواند و در نماز ظهر آن سوره جمعه و منافقین را بخواند پس هرگاه این کار را کرد و یا عمل نموده به عمل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سبب و جزاء او بر خدا بهشت خواهد بود دوم خواندن سوره های از قرآن و سبب آن در شب جمعه این سوره ها را بخواند که از برای هر یک فواید و ثواب بسیار روایت شده است بنی اسرائیل کهف نمل شعرا علم سجده یاسین ساد احقاف واقعه حمد دخان تور اقتربت و جمعه و اگر فرصت ندارد اختیار کند، سوره واقعه و سوره های قبل آن را بخواند. زیرا که از حضرت صادق علیه السلام روایت شده، هر که در شب جمعه سوره بنی اسرائیل را بخواند، نمیرد تا به خدمت حضرت قائم علیه السلام برسد و از اصحاب آن حضرت باشد. و فرمود که هر که سوره کهف را در هر شب جمعه بخواند، نمیرد مگر شهید و حق تعالی او را در روز قیامت با شهدا محشور گرداند و با ایشان بدارد و سوم خواندن دعای کمیل <تصفيق>